，大家好，我是陈老师，<咳>欢迎大家今天参与我们的直播。老师首先说一下哈，老师明天啊就要去前往上海，我去出公差啊，至少要一周的时间再回台湾。所以下周啊，那个我们已经有宣布过了哈，下周啊请不要预约我们的的那个面对面，然后实体的咨询啊，因为老师不在台湾，你没办法实体，好吧？我们就直接通过电话咨询还行。但是老跟老师要约时间。那第二件事情就是啊，这个应该算信还是不信啊？老师昨天在下班的时候啊，哦，在办公室门口啊摔了一个破盖，然后破了一个大盖，所以是说啊，老师的那个右脚啊，已经大概理论上啊，因为今天没法看医生，应该是十字韧带断裂还是拉伤哦、啊，这个不是很清楚。所以这个老师去上海的时候，如果各位想跟老师约见面啊，可以啊，老师欢迎啊，只要不要礼拜一、礼拜二就好了。那。这个约见面的话，就是说你必须要来老师住宿的地方哦。那在老师的那个饭店 lobby， 男生你可以进到老师的饭店里面、房间里面；女性呢，请在 lobby， 我们可以再谈一下。因为老师的脚啊就不良于行，好吧？这个膝盖这个已经不良于行了，所以是说啊，除了必要外出之外，老师实在是没有办法走太远。哎嘿，所以说请大家体谅哈、哦。有什么事啊，直接来那个上海浦东新区的陆家嘴那边，好吧？在我靠近什么？靠近那个金桥金金桥地区啊。金桥跟唐桥这边了、啊、哦，那个有要找老师的，你可以过来，好吗？好，那第二件事情就是说、啊，我们下一周哈、啊，大概下周啊，我们会公布我们的这个八次正式课程的的内容，那这个是没有问题的啊，老师大概都已经准备好了。那老师也有宣布过哈、啊，那在我们从礼拜上的两天前开始啊，我们的这个线上 P 八字不排八字盘，不算 P 八字。排八字牌的系统啊，已经建构完成，百分之九十的回馈都是他是给正常使用。做刚开始推上去那个，在放在美国的主机这个地方啊，他那个八字盘可能动一动就不动了。但是后来老师把移到其他主机去啊，就不管你在世界任何角落啊，只要你的网速是 OK， 因为它跟你网速是有关系的。因为你排好你的姓名、生日跟你的那个出生地啊、太阳时啊这些排送出排盘之后啊。他会怎么样呢？他会在你的电脑里面开始收到，去去继续 reload 一次，好、啊、去收到那个排出来的结果。所以如果你的网速很慢了、啊，你会觉得是说等了好几秒它还是空白的。但是这个正常的网速啊，通常在五秒钟，因为算这个排八次啊，老师这个系统啊是应该算市面上最详尽的系统之一啊。这不是老师写的啊，老师没有这个能力写这个八字系统，但是老师检查过，哦、啊、花钱买的啦。但是我检查过哈，这里面大部分的资料都是正确的，有一些是这包含了这些三后啊，我们有节气嘛，节气三后里面的所有资料，包含你的神煞，包含你的小官上日空、年空、命宫、身宫、胎元、胎息，还有你的流日、流还有岁运、大运啊，这些都已经帮你排好了，甚至最下面老师还加了一个紫微斗数的盘。所以说，应该算是市面上免费排盘系统里面，老师提供的是最好的了。目前为止啦，好、啊、像当然还会有更好的东西，毕竟这个世界上啊，这系统也不是最新的。说实在，这老师认为它已经可以堪用了。所以老师以后所有上课的那个，无论是八字、紫微斗数的课程啊，哦、啊，大概以八字为主了，好、啊，都是以那套系统所呈现出来的结果。啊，就跟各位去教学，因为我我真的是觉得啊，我们一定要有自己的八字盘系统啊。各位在学习的时候才知道老师在点哪一个哪哪个哪一个栏位，那你才知道是说老师讲什么。那你上课的时候才能参照去对比。好、啊，老师教这个完，教完这个之后，你可以把你自己盘排出来啊，不用找老师帮你排，你也不用找一些下载一些有广告的 APP 或是怎么样的，都不用担心。这个是网络版的，那各位测试完，然后预计在半个月之后，老师会把它。压缩成为 A P P， 就是安卓系统的都可以去使用。那那个 I O S 就没办法了哈，那个苹果系统就没办法使用这个那个 A P P 了哈。老师会把它压成 A P P 呢，各位在手机里面，只要你能够上网，你就可以直接去排盘。好，这是老师尽尽可能的为大家提供这个服务。当然，主要是给我们学员为主了。但是你不是学员，你也可以去排，好不好 ？A B C for free， 会不会有广告？会。打我自己的广告会有，但我不会打别人广告，因为老师是一个非常小气的人。哎，千万不要乱得罪方丈，方丈是很小气的，得罪了方丈也别想走。好、哦，所以说各位好，这个是跟各位去提醒一下哈，就是说我们有免费的排八字盘，等一下我会把它更新在我们的那个栏位里面哈、哦，会让大家知道可以去哪里排盘。这个各位可以妥善利用啊、哦，这个不收集你任何个资，它也不储存你任何个资，完完全全的就是你排出来结果是什么就是什么。所以名字你怎么填啊？不关我的事，你填你自己的，他可以用传统的笔画帮你算出真才。但是你随便填一个，我是你大爷，可不可以？可以啊，不关我的事，我也我也我也看不到记录了。说白说白了，它是一个很阳春但是很细致的系统，好吗？那、啊、第三个啊，就是说这个下周三啊，老师虽然还在中国，但是我们会公布啊，就哎，下周下周日好了，我们晚一点公布好不好？
，哎，看看状况了，好，老师思考一下，意思就是我们的一个清明节的法会，啊，我们的主德回向，啊。主的回向的一个法会啊，就是给你的往生的一些亲朋好友啊，满身故力啊，我们给他一些回向的功课。那老师会在可能三月十号主持前啊，来跟各位去宣布答，因为他的一个举办的时间是在阳历的四月二号，事实上提早一个月，就今天公布也是很正常，但是脚很痛，你知道吗？脚摔很痛，因为发炎，你知道吗？那个脚摔很痛，现在也是很痛，所以我今天不知道能不能讲完，但是我尽量把它讲完，好吗？好，那这样各位都知道了哈，好吧，那个就是跟各位去布达一下接下来重要的事情哈。那接下来我们就等着老师公布我们的课程，还有就是我们今天的直播，我们开始内容。那我们知道啊，在这一两周的时间呢、啊，全世界很多的关系亚太局势的哦，亚太局势为主的一个最大重点了、啊。当然不是菲律宾啊，菲律宾很重要是没有错，但是呢，现在最重要的是在金门这个地方。金门的事情一旦发生之后啊，老师就跟各位去说过，这个事情啊，就像七七如沟桥事变一样，你那个哪一个人被杀了不重要，重要的是这件事发生了，而转动历史的所有任何一个小零件呢、啊，都通常不是一个一个很重要的人，比如说一次世界大战的奥奥国男主北北狄南，对不对？那他奥匈帝国的王储，他根本就排排位还不是第一的，然后他就被暗杀，然后呢，他就先写第一次世界大战，为什么？因为欧洲需要一场内战。因为大家都很富庶，你知道吗？大家都很富庶，然后大家觉得我应该成为欧洲第一，我想重新建立一个全大这个欧洲大陆，应该是我们国家的。所以说啊，第一次世界大战呢、啊，我们可以看成是什么呢？可以看成是欧洲内需所需要的战争，因为大家实在是有钱了，有钱到蛋疼了，没有有钱有鞋有武器，那我们不打仗，我们要干什么呢？哎，就这个就是结果啊。事实上，你第一次世界大战的的兴起啊，都都是一些政治上的一些语沃。并没有是说他有必须要报了血海深仇，所以各位真的去看，然后一次世界大战里面它是非常的惨烈，但是他们并没有血海深仇。那第二次世界大战呢，当然就是有血海深仇了，就是谁啊？就是我们的希特勒哦，希特勒他就有血海深仇，因为什么？因为那个那个什么那个犹太人呢、啊，他就是去侵蚀了这个德国的经济啊。当然，现在当时说的是侵蚀德国经济，但是放在现在的美国和各个国家都一样。所以是说，他就觉得说，我们要反抗这个资本资本的力量来侵蚀我们国家跟百姓的生活。他讲的有没有道理？其实，这个经济战这件事情啊，老师必须讲一个，就是在有一个电影里面有讲到一句话，好，非常有趣的一句话，就大做空了、啊。里面电影有句有一句话说，为什么你为什么我们要去让大这种经济危机去爆发呢？我们难道做金融的？我们这些专家，我们不能让世界的经济跟金融过得很好吗？为什么到时候胜利者都是我们，而不是而不是让大家都好呢？那那个时候反派就讲一句话：这些人原本就没有资格去享受了这些他们所拥有的一切，他们是向我们借钱之后来预先消费，来让他们得到他们原本不应该得到的东西。所以说，他们最终是被他们自己的贪婪所害死，而不是我们让他去害死。当然，这个是似是而非的东西。啊，因为实际上你提供这个诱惑，你不提供这个管道，事实上，当然它也有可能有其他的发展。但是呢，实际上来讲，就是它就是要赚穷鬼的钱。好，那人的贪婪跟你想要享受，跟我要超前、超前拥有的一个感觉啊，就是让人类的欲望一直不不断堕入深渊的一个要件。所以说，还是一句话啊，没事不要借钱啊，借钱你大部分都会出事。在你没钱的时候，你还没有功成名就的时候，你不要去借钱。那说借钱一定是坏事吧？也不是坏事。比如说什么清国的红顶商人胡雪岩，胡雪岩呢，他就八个台子七个盖盖来盖去不穿帮，他就尽可能让他自己的周转可以顺利。他借钱来赚钱，因为开的是钱庄嘛，借钱来赚钱，借钱来去开这些绸缎，借钱去买这些漕运啊，借钱去做这些生意，可不可以？他可以，他也借势借了左宗棠的一些一些湘军的力量。等等之类的啊，他可以得到这些好处，但是你不能无限上纲，是为了我自己的 benefit， 就是我自己的一个好处。然后呢，我的利益，我就为了享受这些物质，比如说我买个包、买个车、我买个房子，这些都是超前消费。房子是每个人都需要去住的，但是它不是你应该现阶段拥有的，尤其是你拿未来的二三十年的时间去拥有它。我们不说过去，我都说现在这此时此刻，你过去买你可能会赚，但是。这个赚赚钱呢，其实也只是一个谎言。为什么说是个谎言呢？因为你买了一个自用住宅之后，它涨价了，没错。前提是它涨价之后，你要把它获得这个实现，你必须把房子给卖了，你才拿到你涨价的钱。
那卖了你买得起新的吗？啊，这也是一个问题。所以现在无论是在美国、在欧洲、在中国、在世界各地，很多都发生了一些内部的问题，包含了通货膨胀等等的事情，都是来自于这些事情。那这跟金门的事情有什么关系呢？因为它从小事情所开始的，任何一个任何一个购买都是由刷第一笔卡所开始的，世界危机也是一样。但金门的海巡署，我们的海巡署有英勇的战士兄弟们，他去想办法去追捕这个渔船的时候。因为他是国防部，完全没有画面。好，我不晓得各位信不信。总之，我个人，我个人，我只代表我个人，我个人是不相信的。为什么？因为执勤带这个密录器或是这些摄影机啊，是必然的。你可以说有，你也可以说没有，完全是国防部，好吧？这是诙谐的讲法啊，请国防部的英勇战士不要来找我麻烦，好不好？大概就是这样。所以说，现在问题就在于我们之前所预测到了，你今天把这个事做了之后，那么他一定会想办法的去怎么样，想办法去借这个这个事端来得到他们最大的利益。你说中共他们真的是为了人命啊？不是，是这个人命很好用，因为谁会去关心你？不是你家死人的人呢？不会嘛，对不对？你不会去担心嘛？比如说前两个前两个礼拜，是不是就就就有人怎么样了？就骑车直接滑到那个卡车底下，你有没有哭？你有没有伤心？你有没有愤怒？没有，为什么？又不是你家的人。说事实上，这个死亡的人是谁不重要，重要是有人死，他可以发挥到对他们的那些阵营或是国家或他们社会有最大利益的是为主。而那我们台湾就比较有趣了，就是说怎么样呢？我们不能认错，好、哦，这一切都是事故，我们最多算是意外过失。呃，过意外过失吧，好，那不能算是我们的错，因为你侵扰我们的领海，等等之类的一个说法。其实我是觉得台湾这个地区啊，就犯了一个很大的错误，尤其是我们的执政党，他犯了一个很大的错误。所以说，我们要坚持下去，哈，那赢的一定是他们的政治利益。我觉得这个都，这个可能民进党他们的一些高层，他们精英，他们有智慧的人，他们可能对历史不是非常了解。为什么？因为当你再去更加洽谈的时候，你以为你赢得了时间，我只要不低头，这件事情一定最终会被戳掉。这个事情我们上周讲过，你只能在自己的内部被戳掉，但是你戳不了别人的。国际的关系里面，你是绝对戳不掉的。为什么？当你在拖时间的时候，你有没有想过一件事情？对方为什么要跟你拖时间？会懂老师的意思吗？当我们在跟他谈谈了十几次都没有什么结果的时候，我们觉得说这件事拖到最后，大家一定会弹性疲乏，然后到时候再爆发一个什么事件，然后转就比如说十啊，然后任何一切的，只要转过去之后啊，头过身也过，他未来他要去选高雄市长或谁都没有问题。这个想太多了，为什么？因为这是我们这个方面的立场，而不是别人方面的立场。所以说我们人之间呢，容易犯了一个盲点是什么？我认为这件事的是跟非，那我就一个焦点在哪里？就这件事的是非对错。比如说，无论在夫妻啊，无论在一个亲子啊，无论在任何朋友之间，都会有所谓的一个不可解的、不可去解掉的心中的这个心魔。哎，这个就是这个心魔。那这个心魔，你会放你心里面很久很久很久，因为你想一直想要把这件这个这个心中难过的事情啊，想把它得到一个结果，但是它因为没有结果，所以说我想把它弄得很久。哦，那久了之后，就像时间能不能修复我的伤痕或怎么样的。但是实际上来讲，这是我们单方面的想法。在另外一方面，如果中国大陆本身就想跟你拖很久的时候，那么你就发现你拖这个时间的一个进度啊是非常顺利，你谈十几次都不会有结果，难道不是对方想要的吗？为什么对方是想要的？因为我们看到了中国海警局就发布了三月一日到今年的年底啊，二零二四的年底，他开始展开了近海二零二四打击海上走私的专案行动。兼职遏制敏感时段、重点海域的走私、高发多发趋势，有力维护海上安全稳定。这个是中国大陆的说法，就是他们的“近海二零二四”。近海二零二四是什么意思呢？就很简单，就是说我的海警船要一直不断的增加我们航行的空间、航行的次数、航行的这个的这个距离跟它的一个范围。意思就是什么呢？意思就是现在包含了现在金门、金门的这些民众啊。近日都看到了，那个大陆会有四个那个什么，他们的海巡的舰艇啊，来去绕绕什么绕台绕那个绕金门航行之外，还有可能会去怎么样，超过台湾那个海峡中线啊，准备往台湾这边来航行。说这个东西就变成什么？我只要没有把它谈妥，那么我们就没有明金收兵的必要。各位懂老师意思吗？因为这件事情没有结束，所以说既然在争议范围之内，我们。看到大陆啊，他们前上个礼拜就已经做的很明显的，跟我们预测是完全一样的。他开始不断的去去想办法去怎么样去突破啊，原本的所谓的禁制海域，然后呢，就我就停在那边。那你有没有海巡出来驱赶？有没有？没有
啊，到海巡当时是没有出来去赶，等于是说我们要避其锋，哎、欸，就是你避一次锋，你就二三第二次、第三第四次，跟出轨一样，有第一次你就有无数次，那这个是一个战略上的一个考量，所以就发现了一件事，就是这大陆的军海警船就可以开始怎么样，开始不断的一直往前的推进。各位，你要知道，我们看到乌俄之战了、啊，或是我们在看以色列跟那个巴勒斯坦了、啊，我们都可以发现一件事情：任何的战争，哪怕是在现在此时此刻已经在发展的战争，它都是怎么样？都是缓慢推进的。意思是说，它不可能就是说直接给你去打到，就从从从从那个乌克兰，然后直接打到基辅，没有办法，它就开始开始缓慢的推进，一直推，一直推，一直推，一直推，因为它每推进一尺。每推进一海里，它的补给线就可以确定一海里，它的水文资料可以多确认一海里。桂忠老师意思嘛，说很多事情我们是会发现，它并不是说长驱直入。那个在古代战国时期，你可能可能可以长驱直入，对不对？但是长驱直入有没有坏处？有，比如说，比如说我们在三国历史上看到那个关圣帝君啊、呃，就是我们关二爷，他为什么兵败麦城？就是因为他做了跟乌克兰一样的事情，在他境内啊，说真的，关二爷是我们这很敬重的关圣帝君，我老师也拜他，我不是说他坏话，我们是看历史，好不好？那大家等下我被打屁股。哦，他这个历史上就是他对麦城、对樊城那个地方啊，做横征暴敛，就是我随便就要给你征一万的士兵。你在三国时期啊，这个东汉末年啊，你征这些士兵啊，这个你他们不见得是可以发到军饷跟口粮，就是我强征你来当兵，哦，强征你还自带兵器跟口粮，等于说军粮你要吃饭，对不起，你自己带。你要武器，对不起，我不发，你自己拿你的锄头来来来参战，等等之类的这个状况会常常会在这种急促的争辩状况之下会发生。而关圣帝君他就做这件事情，我在对内我开始拉夫，然后对外我去战争的时候呢，那我就直接把这些拉太长，我直接给冲出去，跟你跟你一决生死，对不对？所以才中了吕蒙的一个计策。所以说过去也发生过的事情，你突出去之后，你没有建立好后勤，你没有没办法稳定的推进啊，你就产生这个问题。吕蒙就是。缓慢的往前推进，啊，不是找那种赤壁直接长驱直入，稍微赤壁长驱直入不就打败了吗？所以现在战争也是一样，啊，大陆它现在也就进行了一个步步逼近，啊，我缓慢推进我的往前的都的路线，也包含在哪里？也包含在南海，啊，现在黄岩岛行动啊，准备要去展开，所以说现在很很担心的是日本啊，我们大家谈日本就知道，他现在日本是很担心这件事情，因为他们已经看出来中国是要做的就是这件事情，他就是缓慢推进。好，一直推推到海洋中海峡中线，然后他已经跟你讲了，没有所谓的海峡中线。我今天已经把你金马的一个禁制海域全部没收。哦，他已经在的眼睛都可以看到了近海。然后呢，我到那边，你海巡还是不敢出来。有没有人出来对峙？有宜兰舰，我们的台湾的宜兰舰去跟他对峙。对峙是什么呢？对峙就是船头对船头。但是他已经侵犯到我们的海域了。那宜兰舰能不能开火？不能。为什么？你一打。那我们的那个天上就要开始飘五星旗了，我们这个战争就结束了。说他不能开第一炮，任何国家最忌讳就是说战争还没开始之前呢、啊，谁开第一炮谁就趋于劣势。人家说不是要先发制人吗？先发制人是有个大很大的前提条件，是什么条件？就是对方他是有十倍于你的精力，那你先发制人，那你后发你不一定，不然不一定会被动，但是你可能会失去很多主动的空间。这事是委有会有的，所以说你十十倍的军力去压过去啊，就像你过去英国的一个英国跟美国的他们的战略也是一样，我拿十倍的军力、十倍的军火哦来去把你做一个碾压式的攻击，但是他还是要叫我缓步推进，像阿富汗那个地方啊、哦，那美军他就没有缓步推进，因为他一直固守在他们的首都，所以是说他就没办法缓步推进，到最后是变成了谁？变成了那个塔利塔塔利班啊、哦，塔利班哈，讲的塔利班不塔利班哈、哦，他就开始慢慢推进，开始包以地方包围中央。所以，在这个状况之下，我们已经可以去确认一件事情，就是现在我们的岁次甲辰年，事实上就跟过去的甲午海战，哦，那个中国大清朝兵败日本，其实是差不多的意味存在。因为实际上你还没有真打嘛，但是你的意味是差不多的。为什么？因为因为这件事情，我们已经事实已经丧失了金马水域的的完全控制权，连他们如果条设备也是丧失了东北地区、东三省的控制权嘛。所以是一样的意思。在这个状况来讲，哇、哦，不好意思，有点痛，挪一下。就在这个意思上上来讲啊，他就非常非常的，当然我们要去知道的是说，这个拖拖去谈这个金门金门的赔偿事件呢、啊，不在于是说我们到底要不要把它拖下去，或者我们要不要展现我们的主权，而是我们应该在我们的中华民国地区啊、哦，中华民国地区是应该尽快的拿出更多的以碾压人的诚意，比如是说把那一什么一百四十万，我告诉你，你赔他个五百万人民币，我们政府缺这个钱吗？对不对？五百万人民币，我今天砸在桌上，我告诉你。没有人有话讲，你
你拿一百四十万，大家很有话讲，对不对？一人赔你五百万人民币，诚诚诚挚的道歉，然后再管病你去那边鞠躬道歉。我告诉你，这个是对方必须要必须要接受跟下跟跟什么跟把这个事给缓掉。各位懂老师的意思吗？五百万人民币对台湾每一年支出算什么？真的不算什么，但是他们面子挂不住，懂我意思吗？现在我们的我们的管妈她的面子会挂不住，好像是我们输了，因为她还要选举嘛。她如果这次低头了，她后面就不用选了。其实也不用担心啦，我还有后面再说吧，<笑>还有后面再说吧。所以说，无论是红十字会或是任何一切，其实我们应该应该用的是什么优势的财力啊，优势的钱，然后去怎么样呢？去给他碾压他，哪怕给他一千万人民币，我告诉你，这一丢下去，两个人去分，一人分五百万。那大陆的网民，他们他们就已经可以去说这个命也太值钱了，是不是？那你这个事情，你就变成我们有诚意，那对方要怎么接招是他的事情。但是我们坚持到我们不道歉，也不发还你尸体，然后呢，赔钱也赔的那个寥寥可数，那个狗屁倒灶那么一点点钱，人家怎么会去接受呢？你不是自诩你比中国大陆还要发达吗？你不是自诩说他们台湾吃不起高铁没有椅背吗？是不是他们还榨吃不起榨菜了？是不是普林榨菜也吃不起了？然后呢？然后你像他们穷，那你给他钱啊，拿钱砸死他行不行？没有，为什么？因为他们要做的是，既能够把对方对方的这个事情给搓掉，还要保护好我自己的利益。这个事情玫瑰，这个事情绝对不会过。你拖得越久，中共他们的所有的推进就越远。这个是毫无质疑的，我们可以在乌俄之战就看到了。你那个卢甘斯克跟顿内茨克当时在乌俄之战的时候，我们把他打下，那俄罗斯把他打下来之后，俄罗斯已经说到此为止了，谁说不要了？那当然就是我们伟大的央格鲁萨克逊集团中青会说不行，我们要继续打，对不对？你可以止损的时候你不止损，你后面就是半壁江山去沦陷。好，但是我跟还是跟各位去声明一下老师的立场。哦，老师是属于中华人民、中华民国的国民，不是中华人民共和国，好吧？我们是中华民国，他们常说民国时期，我就想回他们。民国时期现在就是民国时期呀、啊，对不对？有什么错的吗？是不是？我也是民国时期，我穿的装是民国时期的装啊，因为现在中华民国嘛。好、哦，所以是说我们现在想办法去避免我们这样子的一个战事更加的升温的话，我觉得其实，在台湾地区啊，你要的就是拿出你碾压性的优势，给他钱，用钱淹死他，那这个事情就好说话，因为舆论就会翻过来。在台湾已经给那么多的钱了，对不对？也愿意道歉了，那么你还要坚持什么？就变成他们立场就比较不顺，但是如果没有哈，无论是你红十字会，呃，那就怎么谈都没有结果。为什么？因为红十字会是民间团体，两个民间团体现在问题就在于是说，台湾你不愿意道歉，中国他要的就是你拖的越久，他可以占领的越多，所以说呢，他也不接受我们的官方团体，因为我们在他眼中我们没有没有国家，我们没有统治统治权，但是没有统治权为什么还有台币呢？为什么还可以汇款呢？也不知道，反正这个世界上就这么有趣。所以在这个世界上啊，那管碧玲就是把怎么样呢？我们的一个主委啊，开会主委啊，我们的管小姐啊，就尽量的把我们的共产党的一个解放军的军队啊，开始慢慢的逼出来。他这一逼出来啊，问题就很大了，也包含了现在国台办他们也是也还是有在讲，你现在现在这个状况，你还是可以去考虑一件事，就是什么？你现在你现在的民进党政府啊，包含你未来的民进党政府，你如果承认九二共识，那么现在还有时间可以谈。所以他们是不是完完全全的关闭协商之道呢？你可以说是，你也可以说不是。为什么是呢？因为他已经对民进党并没有抱持任何的信心。各位，你要去知道一件事情，这件事的爆发就很明白的就是说，台湾你未来跟中国之间的关系，那肯定是归于零啊，会归于零的事情。而且如果他这一次把金马都收回去了，哦，这个是有机会的。各位，你不要讲说这个金马收回去是没有机会的哦，这个都是会有机会的。克里米亚大家觉得不可能被俄罗斯收回去啊。就算俄罗斯军队进去，克里米亚直接投降，变成俄罗斯的领土，没有什么不可能的事情。他大国要去去怎么整治这些小领土，办法多的是，办法是多的多多的数不清。所以是说啊，在这个事情啊，包含了中中中国他们最近开的两会啊，两会里面就没有谈到台湾一家亲啊。过去我们都可以知道他还那个两岸一家亲的一个话题，但这是在中国的两会啊，习近平主持这个中国的两会啊。就没有办法去做到这件事情，并且他们严明去批评这个管碧玲，所以说国台办他们现在做的事情已经非常明显，你现在是你最后跟我和谈的机会，因为他很确定一件事情是什么呢？赖清德，我们的准总统啊、哦，现在是现在的副总统啊、哦，这个赖赖总统啊，他一定不会跟中国有什么样的协商空间。哦，最后一个可以跟协商的，可能就是现任的那个尾巴政府，因为他已经没有什么实权了。那。现在承认一些事情，比后面再去重新谈会来得好一点。
，所以大家都在想这个选举的之后的事情啊，要怎么去应对。所以说，当然在未来两岸已经之间已经没有信任感的状况之下，这个事情金门事情就有可能变成扭转这个世界的一个钥匙，那让台湾就有可能面临到你不得不面对了这个。这个统一的这个进程啊、哦，这个是非常非常危险的一个事情，因为为什么？因为中国的两会它一直有反毒的论述。你如果今天一直要求是说，啊、哦，我们以官方的身份来做会谈，那么你就等于是台独。各位懂老师的意思吗？比如说这样子好了，老师在去大陆办一些事情，哦，他需要验证老师的一个，比如说我的公司，或者是我的资金，或者是我的学经历。那么我们必须在台湾进行了公证之后，然后呢寄到那个海基会，应该海基会吧，对不对？然后海基会再发到中国的公证人协会，他必须要走这个流程。但是海基会是不是官方单位呢？海基会它算是一个民间组织，因为它是这是基金会嘛，它是一个民间组织，但是要透过它来去桥接这件事情。所以说，两岸之间事实上它并没有一个政府的政组织政治往来。但是这次我们的金门事件啊，我们也要求对方能够提高他的一个层级，不是九红十字会，或是我们必须要怎么样去用官方之间去去处理一些事情，这就有困难。那就实际上对他们来讲，就是你在准备台独，这个事情就很很乱的一个事情要发现出来，发现出来。所以像这解放军他们的一个双剑摆阵啊，比如说包夹啊，一个包夹的模式，那台湾出了十台，我们就出二十台去跟你打。好，二对一，二对一，二对一，一直去做，也包含了越南了、啊。他现在也在紧张，因为南海的局势啊，他有没有可能跟处理完菲律宾之后，他又继续往其他地方去迈进？所以说，那个包含了万安滩啊之类等等的哈、哦，他现在越南跟菲律宾也是很紧张，紧张有什么用呢？因为中国大陆他要往前去推进他的领海，对任何人来讲都没有阻止他的空间跟跟余地在里面，那是没有什么办法。也包含了什么呢？也包含了这个。东京大学的一个教授，哦，叫做松田博康，他也说过，两岸已经进入了深水区，过去能够两岸能够协商、能够做的事情都做过了，剩下都是非常棘手的问题，也就是他面临到最后的时刻。所以说，他的这个松田博康教授，他是认为，对岸领导人呢、啊，真的是想改变现状，这个时候台湾要该怎么办？台湾守该守护的又是什么？你到底是和平还是政治利益？好、哦，这个东西对日本来讲，他们也担心这件事情，为什么呢？因为。这个教授会认为啊，中国如果发兵收台湾的话，美日一定会陷入到这样子的纠纷里面。但是老师觉得这个事情是比较难，因为日本他现在发兵对他们来讲没有好处，因为包含他们国内的经济是难以支撑更多的一个战争准备。虽然过去日本是靠战争准备而发而让他发家，但是一旦停止战争之后啊，他的国家衰落速度是非常非常的快。而现在，现在前参谋总长李喜明，这个好像是上将吧？李喜明中将还是上将？忘记参谋总长。他说：“台台湾短时间之内要先应对中共的灰色侵犯，不要因为一点小冲突发生了意想不到的后果。哦”所以他也认为，金门在中国渔船翻覆事件现在解决不了，但是中共自己没有准备好，也不想做什么东西，否则这两条船的人命啊，中共可以做文章让台湾灰头土脸啊。这个是前参谋总长李喜明上将他所教的，这所所表示的态度。那他是军事专业，然后老师觉得他讲的一定有他的道理在。但是中国自己有没有准备好？然后这个是保持一个问号，因为我们在大年初五就看到，当时中国只是只是没有什么动作啊，因为毕竟他还在放假嘛，春运的官员都还没有回来，<笑>所以说他们也在看台湾有什么样的一个表达，因为这个海上的一些渔船翻覆啊，或者一些取缔的事情啊，在过去时是很正常的一个事情，六年都有六年都有六七千次，然后九千六六年七年有九千次，所以说这个事情是一个非常非常稀疏平常的事情。但是谁知道台湾做出这样把它小事情放大的问题，所导致的现在我们就有可能会可能会失去的金马的一个领海，失去了领海，等于说我们要直接面对战争。各位老师讲的没有太不会太去危言耸听，也不是乱瞎掰的。这个你失去了金马领海，它直接无视于金马这边的战备准备，直接给你推到澎湖面前的时候，你已经没有办法去防御了。这个是很现实的事情。台湾经历过这么多朝代的战争，你到了澎推荐到澎湖前的时候，台湾基本上你是没有抵抗的能力，因为我们的资源是非常稀少。说实在一点呢、啊，你巴勒斯坦，你你可以是说你跟他打个几个月，你觉得台湾四面环海，你能打几个月？现在巴勒斯坦，你现在逃出去，你可以花一万美元，你可能可以买到管道偷渡出去巴勒斯坦。台湾你，你你你你给他一万美元，你还出不去呢。对不对？那个出出不去就出不去啊，那个没有办法，是不是？别人是进不去，那我们是出不去，对不对？这个事情是没有办法去处理的。所以在这个状况之下。
这个金门的问题啊，其实在这个三月跟四月啊，其实会进入到一个非常危急的地步啊。所以老师其实已经录好了四月六月走论里面了，其实就有谈到这件事情。如果这个月没有把这件事情给他，真的是台湾找出个态度来把它搓圆了，然后赶快最用最大的诚意把这件事给碾熄了，他可能就只在金马金马地区可能就停了。你让他推进到澎湖外海的时候，那一切事都来不及了，好吧？好,好，那我们看看接各位什么问题，我们接下来继续讲另外一个部分。好，感谢对面的人家赞助哈，感谢林冠林冠赞助，谢谢谢谢，好，感谢大家赞助，用人捧全人场，用人全捧全场，那个按赞再再按赞一波好吗？哇，这脚真超痛的。哦，来，开会统一是就这几率是高一点哈。有朋友在问是说以色列问题，以色列问题其实等下会谈到哈，以色列问题等下会谈到的。呃，统一完了，新台币能用多久？都基本上都是能用的，好吗？基本上都是能用的，为什么？因为我们之前有谈过哈。这个台湾啦、啊，对其他国家有外在，所以说你是新接任政权的人呐、啊，他必须去顾好我们台湾跟别人借的外债，你不要偿还，这个是一个国际信用。你借了号称台湾是你的领土范围，那么台湾就借了外债，你要不要还？要还，还不还得起？还得起，好吧，还得起。所以新台币还是能够去用，因为他必须把这个金融稳定住才最重要。港币还能用啊？港币上印的难道是毛泽东吗？不是嘛，对不对？港币币能不是毛泽东嘛？是还没用，可以嘛？对不对？呃，八百找八百就放弃金马伦，放弃对他之前就有了，好像之前的那个这个什么，到最早期陈水扁总统时代的那个外交部长就有想说放弃金马，好、哦，这直接收到台湾来，我觉得这个也蛮好笑的。五二零不可能有就职典礼，这个其实老师也在想这些事情啊，这个五二零有没有办法就职，这个其实现在都很难讲。我说真的，这个现在状态真的是很难讲，好吗？两岸问题解决才有比较稳定投资，这是真的哈。哦还有台湾不要叫人民陪葬，台湾不要人民陪葬，人民陪葬那个任何一个国家，事实上在陷入这个问题的时候啊，他都会叫人民陪葬的啦，好吧？谁都一样，好吗？喂，不要先打高雄，好吧？高雄老师好朋友在那边住的，<笑>好吧？那个不行，好吗？搞不要中高雄市长选举哦，那个我觉得他可以这么想啊，但是能不能做到是一回事。竟然能统一吗？呃，反正我老师还是一样哈、哦，这几年老师还是坚持的，两岸统一的时间一定是二零二四的前五年跟后五年。好吧，这个不会超出了。前面有人笑老师说：“怎么可能？中国大陆连菜饭都吃不饱，怎么可能打？”你看你今年，你今今今年是不是一颗爆点？对不对？为什么说2024年？哎，不是老师很厉害预测，那天上的星星闪啊闪啊闪啊，就出现这样的结果，我怎么办法？对不对？我只能听话照错，照说。<笑>老师并不是一个预测者，老师只是看到什么说什么。我是一个算是个翻译而已，好吧？就要帮各位去拼命也是一样。我没办法是说我未卜先知啊，一定要卜过我才能知道为什么？因为这个是这命运的轨迹啊，命运的轨迹，在我们这次课程里面讲比较多一点。台湾台台湾的军国变台长，那本来就不打算给了，好不好？本来对方那个什么美国本来就不打算给，怎么打算给他？本来就不打算给，对不对？哇，老师试一下脚啊，痛死！哦，那个韧带，那个不吃药不吃止痛药，那个第一前前一周都会痛的半死。各位要知道，那个这个韧带筋骨啊，伤筋动骨一百天呐、啊，好、啊，这是中医，我们中医在很正常的一个模式，伤筋动骨就一百天，没一百天你好不了。那、啊、老师又又又又又有点有点年纪，然后又又胖，说这个可能会拖更长的时间，所以一个跌倒，好、啊，真的是太可怕了，好、啊，太可怕了。好，感谢见面啊，感谢见面的赞助，好，谢谢。好，那我们继续哈，我们继续哈。所以说，我们看到从台湾的状况，我们要看到世界。他从世界上，我们要看看看看的是什么？看中国哦，那个中国的问题是在哪里呢？美国在国防部长已经把长江存储啊、矿石科技啊等十几家的企业新增到这个制裁的实体清单。这个事情啊，其实是这个事情其实是为了什么？其实很多方面呢、啊，我们可以回头来看啊。当时可能不清楚，但实际上来看呢、啊，其实你禁止这些东西啊，就是为了避免中国的公司赚太多钱。然后呢，然后呢，让他们能够去进行的其他的军事准备，这当然是有这边这样子的一个情愫存在。那现在美国也是担心什么呢？美国可能会跟中国、跟俄罗斯啊，或者是跟那些一些伊朗啊，或者是北韩之类的国家，哦，很多这些同时去做开战的动作。这个事情啊，其实当然美国为什么要担心呢？过去在二战结束之后他们不担心，但现在担心的原因是。还是一个老道理。第一个，美国的债务已经突破三十一兆美元，好，它的外债突破三十一兆美元，你就去拿，你就去拿它的利息，算百分之一到百分之二，它每一年要还的这些利息啊，我还不说本金啊，光利息就可以让美国这个、这个那个财政部长要吃手收了
。为什么？因为根本是入不敷出，现在是确定入不敷出，不是说我们觉得它未来会入不敷出。现在你就必须要借新来还旧，你没有其他方法去消除美国巨大的国债。当然，他们本身觉得这没有什么太大的问题，因为这个国债本身也是用美元去还的。贝东老师意思吗？美国欠国债为什么可以这么样的不紧张？原因就是因为他们的国债偿还的模式也是用美元去偿还啊，其他国家去借的这些公债，很多都是用美元去偿还给债权人，还给呃债务人，还给了债权人。所以说，无论如何，除了像日本这种，然后日本这种的国债是比较特殊的，就是呢，日本的公债一发出来，全部是由日本的企业百姓去购买日本的公债。所以日本的公债它并不欠其他国家的人，假使它的公债已经膨胀到已经是难以去难以去理解的状况，但是有有影响的还是只有他们国家内部的企业。所以说啊，这他们对于企业之间这次本来要去宣布是做什么呢？做他们的这个企业贷款啊，在开始要有利息存在的时候啊。其实是有受到一定的阻力我们在前两个月我们提到日本他们打破这个零利率是零对企业的零利率跟补助利息的时代，等于说日本它企业过去借钱它的是怎么样呢？我就直接大手一挥，我就可以借钱来做生意。你公司越大，你借的钱越多，它越不会让你倒。为什么？你就一直借新还旧，借新还旧，借新还旧。那现在呢？因为日本的国内他们的压力是比较大的。包含还有通膨，还有他们想办法做一些通缩，所以就把企业的贷款率要提高一点啊，提高了就破除这个利率之后啊，当然对日本的企业就变成是说我本来可以一直吃银行，现在不行了，对不对？你就我就必须要还利息了。那对日本企业压力变大，但是这个事情到现在其实进展的并不是非常的顺利，就是因为啊，日本它还是必须给企业留点钱，让他们去买公债啊，这个事情是不一样的。而美国的公债就是印美国的纸片，纸片就算了。哦，那还包含了什么呢？包含了就是他们的一个账里面来来去去，所以说美国只要担心的事情是什么呢？但是他的国力不够强大，没办法让世界各地去放心，是说我继续持有美元跟美债那是没有什么问题的，因为只要美国债，那这些东西都不是问题，就汇率上的问题，实际上是没有问题。我们继续拿他的货币来当做世界货币来交易。但是，仅这个刚刚所谈到的，美国会担心跟多个国家开始开战的状况之下，他就会去就会去担心，如果他在哪一个战场战败了啊，战败了，虽然阿富汗叫不叫战败，但实质上你可以说战败，但是面子上他说我撤军啊，撤军跟战败是两回事情，好吧，撤军跟战败那是两回事情，所以他就可以觉得是说我这个事情啊，我只是撤军回来，我不干涉你们内政了，哎，我不帮你而已，但是我没有战败，真正战败就真正战败就在美国近代史是没有，包含了韩战跟越战。啊，都是撤军啊！越南也是撤军，那韩国也是撤军，阿富汗也是撤军，对不对？那现在大家担心就是什么？乌克兰会不会撤军？<笑>这个事情就会去发生。就现在担心的就是什么？就他没办法在多个国家里面跟中国继续，因为台湾问题所产生的一些纠纷之后，他如果一介入，他有任何的航空母舰或是战舰有损失，他在世界上的威信就会下降。威信一旦下降以后，你要去借钱卖公债。那就没有这么好卖，公债不好卖，它的账不平，它就容易产生了政府破产的一个风声出来。那新一个新一个这个金融风暴，就有可能在欧美地区会变成比较严重。为什么是欧美地区呢？因为他们很有钱，他们有什么样的钱？账面上的钱。很多朋友还是一直跟老师去说，他觉得是说，他就是想去欧美去发展，他觉得无论如何啊，外国的月亮是比较圆。但是老师还是非常推荐你啊。你要去去任何国家发展都可以。第一个就两件事情，第一个你已经去过了，第二个你要很有钱，对不对？你像现在去去美国，你要知道一件事情，你你要花的钱不是你想象这么多。好，比如说我拿台湾的生活水准去美国去生活，可不可以？不行，好不好？开玩笑，人家一碗一盘的咖喱饭，你可以卖你十五块美金，一盘咖喱饭十五块美金，在台湾你卖得动吗？对不对？不要说中国，台湾也卖不动，你上海也卖不动，十五块美金哎，开什么玩笑啊？中国可能可以，上海很贵。建议老师上次去苏州，他就吃了八十块人民币一盘的那个东坡肉，对不对？盘子你知道吗？盘子真的有盘子的。所以发现说美国现在担心这个事情，所以现在美国很担心的就是中国的问题是否不能够善了，那他们要怎么样体面的撤出？哦，所以说我们所理解的是说美国未来介入，当然肯定是不会的。而且美国担心的另外一个就是说，中国跟俄罗斯现在做的事情啊，特别是建设一些太空武器，比如说他们。这俄罗斯他有能力去做宇宙太空站，那美国也有能力，但是他没有钱，因为他的预算不够拨出来，因为他们的账就是已经开始坏账了。啊，中国有钱，他也可以直接在空，他已经在天空那个在天空那边已经做了一个太空站。
。所以在这么多的状况之下，那他们担心的事情是，俄罗斯跟中国有没有可能在未来，他在宇宙之间已经设定到了一个。让美国难以反攻的，或难以防备的，或是难以去拒绝的一个太空的武器，啊，现在是他们在另外一个地方去去去去担忧这件事情，所以他们担忧的并不是台海之间是不是会有一些危害自由、民主、博爱的精神，而是在于是说，他们如果吃掉台湾，的美国能不能体面退出，还有吃掉台湾之后，他会不会让中国更加的强大？这些都是一些问题啊，这些都是一个问题，是一个比较重要的问题。所以现在美国虽然面临到，当然还有什么，还有是川普他要竞选这个这个接任哈，不能叫续任，因为他已经被选下来过了。那拜登总统现在的一个选情是不好的。那老师之前在三年前的我们的那个命令里面，他也没有说过。就是说，川普要在选上的概率是比较低的啊、哦。老师现在还是保持这样的态度，因为你说民主党他接下来会有谁去出任、出去出马去竞选，老师并不知道，老师并不知道。而你现在嫌拜登他现在太老了问题，这个是的确的，刚刚你的肯定是这个问题。但是川普他就是过去的拜登，所以说川普只川普只比拜登年轻四岁。然后只年轻四岁，所以这次你下来再上去，那你你川普老爷子，你其实过几年你也跟拜登一样老糊涂，这个是一样会发生的事情。所以说日本呢，还有其他的欧洲国家，对于这次美国的选举啊，也是抱持了非常大的一个怀疑。说日本他也要主去主取这个防御川普的一些条款。哦，然后呢，就开始准备去跟川普的团队啊，去说以后你当选了，那我们怎么去面对？你会不会再为难过我们的日本，或者要我们吐出更多的一个在美军基地的一个一个军费的出的补贴，或等等之类的一切？哦，这些东西啊，因为你美军在在台海之战或者亚洲地区发挥发生了一些纠纷的时候啊，你日本第一个被摧毁，因为那边有美军基地，所以说你要跟美国打，那第一个就是摧毁美军基地。好、哦，这个是很正常的，因为你没有补给，你后面很多事情呢、啊，你也做不了。所以在这个状况之下，也包含了什么呢？美国它里面的德州的国民兵啊，跟联邦政府军也开始对峙，就变成是说，你现在川普所带来的是另外一个美国的一个势力，那个势力就是说，我们我一定要开始变成一个上武的国家，各位懂老师意思吗？就是他已经开始这个的国民兵啊，开始跟政府联邦军队对峙，还没打起来对峙，而现在啊，这个反移民的这些啊，有号称自己是义勇军的，他在边界开始去建立新的围墙，这个美墨边境啊，建立新的围墙。那这些所谓的义勇兵有多少人呢？这些是各位可能在其他地方比较不容易知道哦，台湾地区可能不容易知道。但是他的义勇军啊，现在已经规模膨胀到七十万人，七十万人呐、啊！你开什么玩笑啊？七十万人呐、啊！那个这个这个这样子的义勇兵的军力是很强的啊、哦，是很强的。所以在这个状况之下，美国其实是一个比较比较需要弱势跟需要准备的地方。而他们现在最近的他们的一个社区银行，哈、哦，纽约的一个社区银行。也发生了什么？在之前承承接这个细谷银行的那个地美美美国社区银行啊，也现在也开始进入了危机，就包含他们 CEO 啊，他们已经已经去职了。本来说他们公司没问题，但是你接了细谷银行之后啊，就发现他们的这个负他们的一个坏账啊，增加了十倍啊，达到二十四亿元。所以说这个事情是比较难去处理的事情。所以美国它现在最大问题就是什么呢？你钱嘎不过来，你的票嘎不起来了。好、哦，不是他们没有能力。去去重新主宰这个世界的位置，而是在于他的票已经嘎不出来了。那票是什么？他们的国债也开始嘎不过来，地方的问题开始嘎不过来了。那加上又有选举的问题，那就是意识形态的问题。而拜登总统现在他的一个民调是一直不断的落下，为什么？因为他所有的战争，所有对外的事情啊，都是都是没有办法获得很好的一个进展。而又包含了什么事情呢？又包含一个比较有趣的事情，就是在乌俄之战啊，这个有一个爆炸性的录音曝光，就是说。德国计划让英美成为代罪羔羊，意思就是说呢，他去去炸克里米亚大桥，哦，去打那些所有的东西啊，都是为了什么样，做一个模糊点，然后让英美去承担他的一个后果。据说这个录音啊，是是由什么呢？是由那个那个肖兹啊，德国现在的肖兹啊，他的一个声音在里面，啊，是被那个什么俄罗斯的外长拉夫罗夫哦所公布出来。那目前为止，大家还在去鉴定这个录音是真的是假的。但是德国的《世界报》认为啊，这个录音应该是真的。但是《世界报》本身的一个态度本来就不是比较值得争议的，所以肖斯他自己也出来，他没有立刻否认，他说立刻去开始怎么样严肃的讲这个问题。而乌尔之战呢、啊，马克宏也说了一句话，好，也是让整个欧盟开始混乱。混乱什么呢？就是他们觉得马克宏说应该要出那个欧洲军队啊，去出兵乌克兰，直接的参与这个俄罗斯跟乌克兰之间的战争。
，这个事情在我们过去的理念上来讲，不是很正常嘛？他们不断的给乌克兰援助啊，所以说现在加把那个士兵派进去正式征战，不是很正常的事情吗？结果，全部的美国、跟德国，还有其他欧洲的一些国家，全部反对这件事情。各位，就从这里面，我们看到一件事情，什么事情呢？就是说，大家愿意让让乌克兰的人民陷入战火，哎，也愿意是说我给你钱啊，给你一些子弹，你想办法去消耗我的敌人。但是你要我去帮你维护我跟你承诺的所谓的自由、民主、博爱，对不起，办不到，办不到。为什么？因为美国、欧洲跟德国很多的国家国家都很确定说，你只要把欧洲的军队派到乌克兰，那就会世界会陷入核战。这个原因是在哪里呢？之前我们在上周有看到是说，哎，前两周我们看到是说，俄罗斯他已经说好了，是说你们谁再敢去去乌克兰里面，我会把我的核武器释放到边境。但是那个时候，美国跟其他的国家都都出来还价，说目前没有证据俄罗斯会动用所谓的核武器，意思说，哎，我希望你不敢了、啊，你没有了，我们也不要害怕，他吹牛的，对不对？俄罗斯哪来的什么核武器啊？他不敢，他只敢摆那边当展示品而已。但是当马克龙说我们要去出兵的时候，他们就说世界会进入到核战，核战是什么？就是你射过来，我射过去嘛。那既然你是进入乌克兰，那俄罗斯打过去，那大家那你是不是其他国家一直把核弹再打回去？那世界会不会进入到一个互相毁灭的一个时代？啊，这个当然是这个概率是有，但是我老是觉得是不高了，因为毕竟你让非洲国家去射说核弹来嘛，射不出来呀、啊，对不对？啊，欧洲那这非洲国家也射不出来、啊，那有人会主动去射核弹去射到中国吗？那中国、美国他们自己的防空设备，所以说你核弹来，你不一定可以可以真的可以落地，你可能还没到到这个范围之内就被击落了。但是倒霉是谁？倒霉就是一些欧洲的国家，哦，那他们就倒霉。那就因为他们没办法防御，说真的会毁灭，老师还是认为啊，真的会毁灭，那可能就是什么韩国啦、啊、日本啦、啊、欧洲国家。你说美国呢？这个其实某些州你可能防御不了，但是重要的都市他们应该还是可以防御得掉。所以说他抛出这个抛派兵去援援助乌克兰这件事情啊，就变成是说你把一个最后的遮羞布打开了，就说我们要努力的去抗俄罗斯，但是我不要参加。哦，我第一个我给你答应的钱我不给你，第二个答应的炮弹我不给你，第三个我也不愿意派人去帮你去做处理。那这个时候乌克兰就开始说担心什么呢？担心就是说美国的中情局会不会抛弃了乌克兰，走什么计划？走我们刚才所谈到的阿富汗计划。阿富汗计划是什么？撤军嘛？我不玩了可以吧？对不对？我不玩了可以吧？那那个时候就很就会比较难过，难去处理这件事情。而现在也有是说，又传出来习近平去访俄罗斯啊，就会准备提供武器。那这个状况当然是比较低了，啊，是比较低啊，因为俄罗斯他自己的武器可以来自于他自己跟跟金小胖。说金小胖现在他自己唱衰自己的经济状况失败，说他们国内有很多很多的一些问题，他国家已经快撑不下去了。这老是保持了怀疑的态度，因为这种韩国人呢、啊，我告诉你，韩国人他在历史上朝鲜族啊。是很厉害的种族哦，比如说老师是不是看不起人家？不是，朝鲜族啊是一个非常懂得能屈能伸的人。他遇到强的时候啊，他会把自己弱化到很弱化，跟你给你个极光害他都没有问题。但他要强势的时候啊，他可以把你直接把你的乳盆踩在地上，然后让你的脸去摩擦他，都可以。我朝鲜族这个弹性啊，在他们古古时候他们的一个那个生存的环境是恶劣，导致他们非常有弹性。他可以头低得很低，但是他也可以姿态摆得很高。所以你当金小胖，他把姿态摆得很低的时候啊，就是变得是说他在示弱。这个朝鲜人示弱的时候，永远不要相信他示弱，他后面可能藏一把刀，随时再给你捅回去的几率是有的。加上那个他给了俄罗斯这这么多的一些武器的资源，俄罗斯也给他这么多的粮食，是不是？那怎么会使得是说北韩会发生问题呢？这个里面就值得很大的争议。细看它里面的一些资料啊，你就发现这里面有很多很多，你不大能够去对得上来的一个结果，这就形形成了什么？就形成了俄罗斯，它现在可能是要在进一步的，哦，跟这些国家来同时的去做一些比较大的进攻的状况，也就像过去的什么，我们在看二战历史一样，就像是轴心国一样，就是轴心国彼此之间并没有真正的结盟，但是彼此之间就拓展自己的战场。这个人世间就是蛮有趣，就跟战国七雄是一样的，彼此之间没有结盟，也不一定跟你远交近攻，也不一定要跟你什么合纵连横，他就是各自进行的战争。但是我确定你不会影响我，因为我们两个没有直接利益，但是我们可以在同时发生呢，做某件事情跟发动某场战争的时候，我们可以获得最个彼此的最大利益。
，哦，这个东西就变成这样的一个模式会产生。比如楚国跟秦国之间，哦，他们就产生在在那个历史之中就有发生过，他们自己为了到各地去出兵，然后为了去争取他们各自的最大利益，所以到最后，即使到后面的楚汉相争。到最后，你你说刘邦，刘邦他是什么人？他是大汉的天子，不是？他也是楚国人。那那个项羽也是楚国人。但是到最后，到最后，大家的战争只是为了自己最大利益。所以现在俄罗斯打的这个算盘，跟这个北韩打的算盘，还有伊朗，他后面这些的一个穆斯林的力量，是不是有可能让这些中国这些地区产生了一些怎么样？现在是一个非常好重新崭露头角的一个世界。那么这个东西啊，就从今年开始啊，过去是一个征战之年，今年呢、啊、就是天灾地变人祸之年。好，在这个时候就有可能进行比较大的一个状态。所以日本呢，现在他们也是不断怎么样，开始要去提拨更多的预算来去建构日属于日本的国防。他希望能够把战力恢复到至少，哦，至少要像过去日本军国主义那个时代，我们有如斯的防卫力量。当然。他会不会想要有进攻的力量？日本一定会有想进攻的力量，但是他现在能够防卫自己哦，能够打破了是所谓的你只能有防卫队，你不能有军队这个问题，好、哦，或是把把自卫队实质化变成有一个真正实力的一个军队，或是他也没有那些可以飞行出去的距离，或是一些防空武器，或是一些远距离导弹。这东西，他们现在是积极的想要也要还原这件事情。那这件事情啊，对美国来讲，他们希望美国去支持他，或者是希望川普去支持他，或者希望其他国家能够支持日本。但是这个没那么容易，因为日本要去想做这件事情的时候，不单单是日本他自己的意志力，而是在于大家对二战日本侵略性的记忆犹新。所以说呢，让你起来，我们不一定可以得到好处，因为你可能不一定打得过中国，甚至中国可能对你来讲，你还没开始就把事情搞乱了。啊，加上如果你赢了中国，那么你会不会就把就会就直接往北开始把事情把它做的世界更乱弄得更乱，二战的噩梦会再来袭。所以很多事情大家也不会让日本说起来。所以日本虽然想起来，但是压在他头上的第一个五指山，并不是中国，也不是俄罗斯，真的真的压在日本头上的是美国。所以美国他把他自己的输入性通膨，好、哦、或是一些的一些一些经济的压力。在这几十年之中，不断的向日本去输出，他把日本养肥了之后，他直接压他个二三十年，让日本的经济很难够起来。哦，这个就是我们可以看到的一个事情。所以说，现在在各个国家，他现在开始不断的去提、去去提升了他们各自的军事实力，也包含了北约国家，他们要建立给自己的防御体系 ，GDP 的百分之二，这是我们在前两个礼拜有说到的这件事情。所以说，很多事情哎，包含了是说我们刚刚讲到的法国总统的马克龙啊，他说要向乌克兰派兵。但这个时候啊，捷克总理啊，他就说没有一个欧洲国家会向乌克兰派兵的哦。这个是他这个是捷克总理他们所讲的一个事情哦，不是爱台湾吗？对吧？也没有，后来也没什么事情。所以说啊，像捷克总理他也说，没一个欧洲捷克总理他说这个事情之后啊，当然其他国家都会支持他的一个说法，就是说我们不可能在给钱以外的事情，我们多派一个正式的军队去跟俄罗斯对抗，因为你谁跟他对抗？你就是等于是正面跟他交锋，跟他正面跟他交锋，每一个欧洲国家，他们就像现代的战国时期，他们所拥有的一个人民很少，领土不大，对不对？脾气倒不小，有懂老师的意思吗？欧盟的国家其实你真的把它拆开来的国家看，欧洲其实都是一些人口不多啊、哦，领土不大，脾气很大，每一个国家都很有脾气，所以在这个金融金融危机发生的时候啊，才能够让他们稍微投低下来一点，不然他们都觉得他们自己很有优越感。他们优越感是来自于哪里呢？来自于二战之后，从亚洲这个亚洲亚非地区啊，获得巨大的战争利益，然后从那个地方所攫取了很多的利益回去，所以他们才能够成为现在的富庶。但现在的富庶已经被他们的自己的制度，无论是他们的资本主义，无论他们的一个社会福利的社会主义，或是一个各种方面的一个左派或右派的模式，他们的他所得到二战之后所得到的好处，已经逐渐的消耗殆尽了。所以富不过三代。现在欧洲要面临的东西，就在于是他能不能抛弃美国的前置，变成独立起来，跟统一的意志可以做起来，好变成一个完整的一个独立国家的体系，可不可以？有困难，但是毕竟德国，他现在只要问题能够解，红绿灯政府的事情能够开始有点缓解，啊，再出现一个类似梅克尔这样的一个领导人物，那么欧洲还是可以再强大了，只是这个过程经济部分会是很萧条，所以各位请不要现在。此时此刻再去抱有我要去欧洲发展的想法，你可以去欧洲养老、度假、长居都没有问题，不要想去欧洲跟美国去发展，没有你发展的空间，好吧？这是绝对没有发展的空间，不是老师危言耸听，是你去
，你掏不到任何的好处，因为他们高速发展期跟中国一样都已经过了，哪边还有高速发展期？东协十国、新马、印太越，他们还有高速发展时期。所以越南它是不是已经跌得很凶了？好、哦，他们的经济开始，这个房地产开始崩盘了，那是没办法炒高那个事情。老师过去跟跟各位讲过，美国 Q E 之后，他们各个国家房地产会起来 ，Q T 之后，你的金融股市跟房地产都会跌下去，很正常。但是他的人民跟他们的经营的模式发展的潜力还是会有啊，这个东西你要去欧美，你不如去东协啊，这个宜居啊，宜居，然后加上一个知识跟技能，好，亚洲的人民还是有还是有落差，这个时候你才能够赶上别人高速发展时代，你才能够有了好处，好吗？发展这个两个字啊，讲起来容易啊，做起来就不是有钱就可以完成的事情，好吧？好，看各位什么问题哦，时间快结束了。好，感谢正好，感谢正好赞助啊，谢谢谢谢。乌统的话，中华人民国的债不会不会管的，那个不是你管的哈，那个不可能是你管的，那个一定是中国政府去管的，那一定的事情，好吗？二要打二零五准备，这个占着国家的大事，生死之地啊，我们我们没办法知道到底谁赢谁输的了，好，也不知道谁会出来，那没办法。美国军人自焚抗议加沙种族灭绝，将影响拜登的选情吗？呃、欸，那不叫自焚嘛，那叫人家火化他人吧，你知道吗？那不叫自焚，叫火化，好吗？啊，那是火化了。所以说啊，这个现在这个问题，我们就要知道是说，在以色列啊跟加沙地区这个事情啊，战争永远都是残酷的。各位，你要知道，阿富汗、伊拉克、伊朗，或是在任何这个只要是有战争的地方，无论他是不是美军有没有参战，你只要有战争的地方，他就不会是可歌可泣的地方。比如说嘛，你这个中国大陆，他们老是说他们的抗美援朝是个可歌可泣的，那可歌可泣那是单方面的认为啊，那英将士是很英勇是没有错啊，这是真的。但是屠杀来屠杀去，哪一个不是有老婆小孩，哪一个不是有爹爹娘的的这一个家庭呢？每一个子弹射过去，击毙的任何一个敌人，后面倒下都是一个家庭，甚至是一个家族。战争从来就没有真正可歌可泣，有了这只有杀戮。有了就只有残忍，有了就只有就就只有你死我活。这里面我们看不到任何一种高贵，但是胜利者总是可以写他很高贵，都是这样子的，对不对？我们中华民国八年抗战，可歌可泣。难道当时的国民党军队做的都是仁义之师吗？难道没有像过去的战争一样，我这国民党没钱了，如果国民军没国民革命军没钱了，怎么样？穿上日本军队的衣服，直接去城镇里面不讲话，或者是讲日文，然后烧杀抢掠呢？这个事情是有的，你们不能说是没有的啊，不是每一个都会做这些事情啊。那你说共产党没有吗？穿上国民军的衣服，然后去穿装烧杀掳掠，他说这是这个这个是国民党军队，那你们我们要加入我们抗抗他，都会有的，这都是有的，不可能没有的，好不好？这无论在戏剧里面或事事实上都会有，对不对？那比如说，比如说这个我们家里有一些老人，在路上在国国那什么抗日战争的时候，他就就走在路上，他就被拉走了，然后就来台湾了。然后就台湾就买股了，几十年的时间，那莫名其妙，对不对？这个事情都会发生的。所以说，战争里面绝对没有好事，无论是在加沙地区，或者是在任何一个地方，都不会是一个和平或是一个壮英勇壮烈的事情，好吗？哦，主要像这是江江苏内斗哦，你要这样讲也是可以的，<笑>这讲也是可以的，好吗？哦，最后我们要说一个比较重要的事情是什么事情呢？哦。重要事情是在于是说，现在普京他写的《国情之吻》啊，它里面是很有很有料的地方。我们最后几分钟讲这个问题是什么呢？普京啊，他现在俄罗斯经济啊已经开始怎么样？已经开始增长，而且超过是 G 七啊 G seven 的，就是 Grand seven 这样子的一个经济增长速度。好、啊，之前之前的国家啊，包含了克里米亚没被俄罗斯收回去之前啊，这个 G 七组织的前身是 G eight 啊，我都讲中文我就被封号了，对不对？哦，是 G8， 就是 Green Eight 哦。G 这个 Green 里面有八个国家，那<笑>、啊、俄罗斯被踢出去就剩下七个国家，所以现在叫 G7。但是呢，俄罗斯啊，它的一个经，他们自己宣布他们的一个经济成长 GDP 成长啊，是百分之三点多，哪怕就只有三。哦，这个东西啊，这有有些的一些人就认为说啊，这个俄罗斯自己讲的事情，怎么可能真的呢？但是各位要去不要忽略一件事情啊 ，IMF 啊，它这个。这这这个组织啊，虽然不见得是完全公正的，但是呢，它对于这方面的评估啊，它是还是可以有一个比较可以说得上话的，或者还有一定的公信力的一个组织，因为它是世界货币组织嘛。他们也认同，就是说俄罗斯的经济成长 GDP 成长达到百分之三啊这个水准
，这个已经碾压了所有欧盟国家了，然后这个已经碾压欧盟国家了，包含你德国是到百分之零点零点五，好像都完完全全把它碾压了。所以说代表什么？代表战争是没有办法消耗。他和俄罗斯这个这个大家欧盟欧盟认为的敌人，反而是跟我们一开始所讲的哦，这两年我们都有谈到这个问题，反而是卢老师所预测的，他反过来是把欧洲给消耗掉了。那欧洲除了被俄罗斯消耗掉，还被谁消耗掉？还被美国消耗掉了。为什么？因为欧洲啊，就是美国的充电宝，对不对？美国没电了，就把这些经济压力、还有汇率、还有这些金融的坑啊、哦，他们 QE 的坑，都拿去给欧洲去吸。所以说，那个欧洲他们对美国的汇率当时就变得很糟糕，也也等于是说，欧洲的金金融的力量，或是他们这些战争的影响，除了是说他们的一个货币汇率的问题之外，也有很多欧洲的富有阶层啊，不是小康哦，小康那个就没什么用啊，都是富有阶层，就是一个人顶一万个人的收入这种人，他们把他们的资金啊，包含了什么，包含了那个那个什么中东地区的富豪。啊，都因为这个局势的恶劣，所以说把钱都存到美国去了。那美国是不是他自己就有就可以收回了这么多的其他国家的一些一些现金、一些资产？所以说呢，美国当然是说从这个地方可以获得一定的一个经济上跟金融上的一个缓夹跟缓和。因为我实质上账面就有这些钱，但这些钱是你们的，只是在我这边嘛。然后那银行业本来就是做一个资金调整。所以它暂时性的问题就会开始被缓解掉，所以说，但是欧洲就变得恶劣化。比如说，像我们之前谈到了欧洲，你要你连拨款去做基基础建设都变得不行，都变得你可能就没有这个没有这个法源依据了，后来只能勉强通过，都是一样的意思。所以在这个状况之下，那我们欧盟啊，它是一个大体系，所以我们可以说，它在那个世界的 G 这个 GDP 里面，先几大这个经济组织里面啊，它是可以排上前的。但是如果你真的是只把这个个别国家的力量放在里面的话，那现在俄罗斯是有能力哦，排上世界的经济体经济体最大的前百分之四前前四名哦，它是第四名，所以说他现在有信心啊，是可以跻身前世世界前四大经济体。那这个事情会不会容易发生？这个发生的概率还是平还是颇高的。为什么？因为现在我们并没有看到是说。这个欧洲啊，有有任何的方案可以跟俄罗斯去修好关系，或是重新购买俄罗斯的一些资源，还是必须跟我们在过去所看到的那个原油是必须绕很大远的路，让印度赚的油盆满钵满之后，然后呢，你再去跟再去欧洲去给他们这些可以使用他们的能源。而还是一句话，法国它有百分之七十的能源替代率是来自于核能。但是德国不行，因为德国他的他打算重建这个核能，但是他也没有办法立刻就重建起来。说你说欧洲要脱离这个俄罗斯的这个压力啊，还有就是说美国的一个充电宝，那你实际上的时间呢、啊？目前来看、啊，老师收集到各方面的资料啊，大概还需要百，他不需要三年到五年的时间，才有可能他们的体质哦，可以开始重新充电。这个问题就是比较严重了。而在这个之前。亚洲的问题，包含了南海跟台海之间的问题啊。老师其实比较有自信的哈，还是老师自己认为出来推背图，他还是会在这接下来的五年以内，其实从今天开始五年以内，他一定会获得一个解决。那中国会变得一个非常强大的强权，那只是下一次习近平会不会连任啊？这对中国就是个考验。他连任，那中国就比较弱；他如果有接班人，那中国当然会比较强，因为习近平他也会老，好吧？这个是很现实的问题。好，好，那看各位什么问题啊、哦？因为今天跟各位多用了些时间，不好意思哈、哦。好，感谢建福昌，感谢建福昌赞助哈，谢谢谢谢，感谢大家给老师赞助，有钱出钱，有力有力出力，有力什么力出力呢？按一下，按赞一下吧，对不对？按一下，七对，是不是就好了？好，最后老师还是说一下哈，老师明天就离开台湾，离开台湾的时候啊，那个我们就没办法现场咨询。你在上海，老师住在浦东新区的那个金桥地金桥区。啊，浦东新区里面的金桥地区，那那个地方你要找老师，你请你自己来陆家嘴找老师，老师没有办法跟过去一样，我们在其他区域会面，因为老师的脚已经受伤了。哦，那个不要说什么了，我在晚上睡觉翻个身呢、啊，可能都需要经济老师帮我推一下，我才能够翻身呢、啊。哦，那太痛了，那个太痛了，痛死了。哇，现在可能做直播比较亢奋了，但没那么痛了。但是啊，实际上你你身体一旦冷却下来，那个痛的要死。但是我明天还是得拎着包，拎着包，我还是得去出出门啊！因为我要去中国干什么呢？我要去中国去证实我自己是我自己，你知道吗？哦，我去公去公证，我自己授权给我自己，哎，这个是很有趣的事情啊！啊，还有其他事情要办了啊！总之，总而言之，言而总之，哈，就是有在上海要找老师的啊，欢迎啊！但是呢，就是请你
啊，区价啊，来老师的一个投诉的地方啊，我们再谈，好吧？好，那下周啊，我们会开始公布我们的一个巴士这次课程的一些预预告啊，这是一些内容的影片，还有就是说，我可以接受看各位开始报名。那还有我们清明法会啊，应该是老师回来之后，我预计啦，哦，预计是三月三，就说今天是三月三号嘛，三月十号公布，好吧？这样子可以三个礼拜应该够报名的啦，因为。有这有没有很多人想要很很想要给大家给你自己的亲朋好友回向？这个我不知道。<笑>好，那这是我们在意吧，好吗？好，感谢各位今天的收看，我是陈老师，我们下周见。